Ребята, всем привет! Сегодня мы продолжим читать мод 25 лет спустя. И мы остановились на шестой главе, которая будет, увы, про Лену. Я сегодня уже не планировала, честно говоря, читать еще, но что-то у меня настроение такое грустненькое сегодня прям. То есть как раз, как раз под новеллу, как раз под события, которые здесь происходят, потому что сколько бы ни было веселого, на самом деле мы ведь просто по кладбищу гуляем. Практически буквально по кладбищу. Понятно, что все пионеры умерли не здесь, но здесь столько всего после них осталось. В общем, с каждым разом все становится как-то мрачнее и грустнее. Ну что ж, давайте. Я следовал за группой. Было темно, и если не шуметь, то шанс попасться равнялся низким значениям. То он прям уже вычислил, получается, хулиганов. Тех самых... Но они в домике его тогда не разглядели, не поймали. А теперь он сам решил попытаться за ними последовать. Но опасно же это, слушай. Вот это первый момент. А второй, кстати, вполне резонный вопрос. Сколько Семену лет здесь и сейчас? Лет 50 или под 50 где-то, да? Потому что прошло довольно много времени. Вспомним, что в лагерь он попал э, по лору игры, когда ему было ну, где-то 25-27. Однако здесь в этом моде непонятно вообще, попадал ли Семен сюда, будучи взрослым, в тело 17-летнего пионера, или здесь все основывается на том, что Семен с детства действительно ходил в этот лагерь. Уже ведь маму упоминали. Скорее всего, он здесь может быть еще не такой и старый. Может, ему не под 50, а под 40, например. Старался изучить, понять, почему они ходят толпой. Легче же разойтись. Но это деревенские, у них поди своя стратегия. И мне она нравилась. Так они будут дольше искать. Правда, поиски касаются и меня. Плюсом необходимо это сделать раньше тех, укрыть ее. Но как? Нету намека, с чего начать. Лагерь можно переворачивать сутками. И то не факт, что она найдется. К тому же девушка или женщина не стоит на месте, а всяко передвигается. Поэтому это тупик. Вызывать кого-то тоже не вариант. Пока доедут, пока что, все разбегутся. Да и наверняка это спугнет неизвестную. Был вариант продолжать заполнять дневник, а вот найдутся намеки на ее местонахождение или сама объявится. Шайка двигалась в сторону площади, я вслед за ними. Если не изменяет память, то сейчас должна появиться библиотека. Это такая библиотека теперь! Ой, как все плохо-то! Ужас! Я действительно помню, что библиотека была в вполне себе приличном состоянии. А здесь вы только посмотрите, что с ней стало, мать моя женщина. Выглянув из-за угла, я обнаружил библиотеку только в прискорбном состоянии. Даже домик вожатый смотрелся куда приличнее этого. Это да, вот я согласна. Летний каркас развалился, крыша почти вся просела, а стены, как бы сказать, были с наклоном. Бонусом это дело ухудшили деревенщины, которые решили покидать камни в еще целые окна. Падлы. Треск стоял и отчетливо отпечатался в ушах. Я позволял себе идею с насилием, но не со всеми. Есть у них главный. Были намеки. Если змея большая, необходимо отсечь голову. Тогда тело обмякнет, не будет опасным. Однако были свои заморочки, потому что неизвестно, какая у них человеческая природа. Может запугает, может раззадорит, и они толпой кинутся мстить. Подожди, мы не будем библиотеку осматривать? А, мы подождем. Спустя 10 минут. Вскоре они ушли, оставив меня наедине с библиотекой. Я позволил себе вылезти, осмотреться, да и поискать что-нибудь, что сможет осветить территорию. Долго шарился, но необходимое нашел. Кто-то выронил зажигалку с маленьким фонариком. Мне вообще интересно, как ты тут рассчитывал что-то найти? Скажу, что ни рыба, ни мясо. Мощности не хватит исследовать. А вот делать записи, пожалуйста. Пришлось портить зрение, прищуриваться, чтобы что-то разглядеть. Ой, можно подумать, портить зрение. А до этого ты его себе не портил? В сравнении с другими местами, библиотека была вообще непопулярной. 
Тяги к знаниям у маленьких не было. Лишь единицы сидели здесь, погружаясь в очередную историю. Не, ну правда, э, а смысл вот каждый день сидеть в библиотеке, когда ты в летнем лагере находишься? Тут как бы и надо двигаться, быть на воздухе, на природе, плавать в конце концов. Можно, конечно, и книжку хорошую почитать, как бы почему нет, это всегда приветствуется. Но, ну правда, ну не каждый же день. Вожатые иногда приводили сюда отряды, сдвигали столы, устраивали викторины, делали час чтения. Ну вот это вот, кстати, да, то есть какие-то мероприятия вот такие э, от, время от времени вполне можно было устраивать. Конечно, можно было сделать и так, взять книжку и пойти куда-нибудь почитать на какую-нибудь полянку, например. Вот этого я избегал всегда, потому что сидеть без дела – это просто ужасно. Нет, я не против был сидеть, но только на горячем песочке, мягкой перине, где есть место отдыху. Лена все время пыталась затащить в это место, видя, что сижу без саморазвития. Была мотивация исправить это, сделать из меня перспективного человека. Но я плясал, уходил от вопросов, придумывая довольно глупые причины. Ну, блин, вот заставить полюбить чтение нельзя. Я в этом убедилась на примере своей младшей сестры. То есть вроде как и мы ей читали в детстве, и мама, и я, и как-то старались ей книжечки какие-то подсовывать. Ну, неинтересно ей было, и все. Конечно, а как ей будет интересно, если она родилась уже, когда началась вот эта вся эпоха телефонов, сотовых телефонов, естественно, смартфонов уже даже. Там, сначала DVD-дисков, потом смартфонов и вот этого вот всего. Ну, конечно, ей было неинтересно, разумеется. Кстати, относительно недавно она ко мне подошла, и что-то мы с ней начали про книги разговаривать. Она сказала, что хотела бы что-нибудь почитать. То есть вот э, что-то ее интересует, и вот сейчас она чувствует, что как будто бы готова. Я так обрадовалась, я даже растерялась, я не знала, какие книжки ей посоветовать. Потому что э, у меня у самой как? Большинство книг, которые я до сих пор люблю и готова перечитывать, это детские книги. Ну просто потому, что в детстве не было у меня ни компьютера, ни интернета, ни не сотового телефона, понятное дело. И единственное развлечение, кроме телевизора, который показывал два канала, это были книги, ну и еще и видеокассеты с мультиками. В общем-то, у меня бабушка с дедушкой хорошо постарались, они мне записывали много мультиков, и фильмы какие-то они тоже записывали. Была такая практика, когда ты прям с телевизора записываешь себе фильмы. Вот. И я все эти фильмы, за неимением, опять же, интернета и какой-то большой э, коллекции, пересматривала. А потом, когда я выросла, у меня как-то у самой отпала потребность в чтении. Ну, потому что есть компьютер, есть интернет, есть телефон, в конце концов. Есть много чего ин более интересного. Есть игры, в конце концов. Играми я тоже не так, чтобы сразу увлеклась. Но вот. И сейчас, к сожалению, я читаю очень редко. Разве что могу послушать какую-нибудь аудиокнигу. И то... Э Книг для взрослых, прям таких классных, которые бы мне действительно нравились и хотелось перечитать, таких нет. Вот практически таких нет, к сожалению. Мне сейчас больше нравится читать, ну, то есть во взрослом возрасте я поняла, что мне больше нравится читать, например, биографии чьи-то, какую-то такую документальную литературу. У меня из любимых книг, например, есть книга с переписками Маяковского и, и Брик. Обожаю просто ее вообще вот погружаться в такое чтение. Дневники какие-то, в общем, тоже как жанр своеобразный. Или когда повествование идет, как будто ты в дневник пишешь. Наверное, мне это знакомо, потому что я сама в дневник раньше писала очень много. Извините за уфтоп, я сильно отвлеклась. И в итоге, не сказать, что я неудачник. Работа хорошая, но вот хобби, всякие другие отрасли. Я не развивал это с юношеских лет, а сейчас некогда. Вон, Лена фотографировала, рисовала, писала. Целый ворох всего, что можно развивать. Ну, кстати, да, вот у меня просто сейчас помимо чтения и других хобби полно. А просто музыку послушать, сериальчик посмотреть, хотя я и то сейчас не так часто их смотрю. А повышивать, например. Ну, или поиграть в игру. Записать игру. Вот такое. В будущем это могло приносить деньги и многое, о чем... О чем нынче лелеют? Лелеют что, господа авторы мода? Что лелеют-то? Но даже без всего этого она бы любила, ждала. А я...
А ты бы не любил и не ждал, хочешь сказать? Не знаю почему, но я вспомнил свою знакомую. Встретились с той совсем случайно, под конец смены. У нее был еще отец, который приезжал сюда на сезон. Имя его помню, Алексей, но на этом все. То ли самбо показывал, то ли армейский рукопашный, тоже смутно помню. Как и эту знакомую. Имя, какое же имя? Прям даже интересно, кто это был. Мы столкнулись в проеме библиотеки. В ту минуту я пытался слинять отсюда, даже не подумав, что у прохода необходимо немного притормозить. Девушка рухнула, и я вместе с ней. Повезло, что успел среагировать и схватиться за ручку двери, иначе бы придавил бедную. чё то тебе прям везет на столкновение возле дверей. Быстро встал на ноги. Кстати, сейчас, если приглядеться, то видно, что библиотека и правда немножко потрепанная. Мне почему-то она казалась более ухоженной, что ли. Пионерке протянул руку, которую она приняла не сразу. «Может, это Женя?» «Извини, торопился. Ты цела?» «А, нет. Это не Женя, это вообще кто-то другой». «Ты кто?» «Да-да, раз я смогла встать, то все хорошо. Верно?» Она была ничуть не обижена. Когда я помог встать, та потянулась, потом бегло осмотрела форму на наличие грязи. Так может, это она ему все записки пишет, а? После уставилась на меня со своей очаровательной улыбкой. Ростом была маленькая, примерно по мою грудь. А если сравнивать с другими пионерами, то где-то на уровне Мику. Где-то на уровне Мику. Мне кажется, тут все спрайты более или менее одинаково прорисованы. Это что тогда, какой бугай? А вот прическа довольно обычная. Однако, такую я ни у кого не встречал. Коре с локонами цвета розы, как по мне, подходила к ее большим зеленым глазам. И я бы, и я бы пробежал, раз все хорошо. Типа мимо прошел. Однако вспомнил, где видел ее раньше и с кем. Решил ненадолго задержаться. Верно. Ты, кстати, знаешь Алексея? Конечно, знаю. Он мой папа. А как ты поняла, что это именно твой папа? Алексеев может быть много. Отец и дочь. Да, все верно. Они пришли сюда из какого-то лагеря, причем более крупного. Ходил слушок, что он чего-то не поделил с кем-то, поэтому вынужден был уйти. Здесь же находился только для обучения боевому искусству. Но после того, как толстого физрука уволили, говаривали, что его место займет Алексей. А что по дочери? Ну, неудивительно, что она обладает превосходными навыками. Прям вся в отца. Передай ему, что у меня болят кости, а то и ищет. Конечно, передам. Так, постой, да я ж тебя знаю. Ты Семенчик. Почему Семенчик-то? И я был приятно удивлен. Значит, Алексей говорил обо мне. Наверное, упомянул, какой я хороший ученик. Он говорил, что ты ленивый и симулянт. Ох, прости, я не должна о таком говорить. Ну да, как обычно. Нет, блин, похвалить меня за что-нибудь, а не говорить гадости. Так ты сам не даешь повод, чтобы тебя хвалили. Ничего страшного, так вообще многие говорят. Приятно познакомиться, э, прости. Ада. Ну и имя ей дали. Просто Ада, приятно познакомиться, Семенчик. Я мало знакомился с кем-то вне отряда. Максимум случайные знакомства, как в принципе и тут. Это ж, по-моему, у Набокова есть книжка про Аду. У него есть про Лолиту, а еще есть про Аду. Так, а куда ты шла? Семенчик, посмотри назад, узнаешь. Библиотека. Да, неуместный вопрос, но что делать бойцу в таком тихом месте? А ты думаешь, бойцы не читают? Хотя чего я сужу заранее? Может, она не похожа на остальных драчунов? А, понял. А что ты тут забыла? Джентльмен, ёпта, высшей категории. Ты не думаешь, что неуместно такие вопросы задавать? Я скорее это имел в виду. За новой книгой. Старую я еще вчера вернула. Вот. Все равно тренировки вечером. А как же парни? Девушка на минутку замешкалась, потеряла улыбку, отвела взгляд. В смысле, а как же парни? Типа, почему ты не встречаешься с парнями, а читаешь книги? О, я хочу врезать этому Семену, честное слово, он меня бесит. Но через секунду сориентировалась, вернув первоначальный вид. Видимо, небольшая шутка отразилась совсем не так. Вот думал бы, блин, головой, а не жопой, прежде чем так шутить. Они 
Не думаю, что это важно. А вообще, приходи на тренировки, у тебя неплохо получалось. Серьезно? Ага, я разглядела в тебе талант, можно развивать. Хм. Ой, здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Я чуть ли в штаны не навалил, когда увидел изменчивость в настроении девушки. Она выпрямила плечи и смотрела чуть выше меня. А имя, которое она произнесла, <смех> вызвало у меня паралич. Да ладно тебе, чё. Настроение Оли вроде хорошее. А, ну как грустно на нее теперь смотреть, зная, что ее больше нет. Привет, Ада. Сообщи своему отцу, что необходимо явиться на общий сбор. А ты, Семен, марш за стол. Ты думал, что я разрешала уходить? Нет. Сейчас вернусь. Я обернулся, обошел вожатую и направился в читальный зал, где находился наш отряд. Я уж думаю, вернись за стол в столовую, в смысле. «Пока, Семенчик!» Она крикнула это вслед, но я, к сожалению, не смог ответить. Библиотека – то место, где нельзя шуметь. О, это да. И лучше я буду не учтив, чем наказан за такую оплошность. Ну, я думала, нам Женю покажут. А, кстати, может, еще и покажут. Сейчас, если вспомнить ее образ, то она вправду была милой девочкой. Да, новенькая, да, с восточного отряда, но доблестная репутация говорила о многом. Плюс это не шаблонность, нету каких-то намеков, что она практикует рукопашный. Даже внешне всего было несколько синяков на руках. Как такое возможно? Не знаю. Не могла же она врать, что дерется, типа... Вроде бы такое немаленькое место, взрослых полно, а обычного фотоаппарата не водилось. Приходилось старшим как-то выкручиваться, потому что без материала тут никак. Поэтому было знакомство перед началом смены. Всех садили, каждого индивидуально выслушивали, выясняли имя, таланты и прочее. Кстати, сторожил эта процедура тоже касалась. Но по факту это компания по вычислению полезных пионеров. Узнают, у кого красивый почерк, кого можно поставить за горн, из кого можно сделать помощника. В том числе находились счастливого обладателя чудо-аппарата. На удивление им оказывалась Лена. Лена фотограф. Необычно, конечно. Но здорово. Нам точно стоит фотографировать эту рухлядь. Я даже вижу, как доска отходит. На улице стоял самый обычный светлый день. Его можно описывать до бесконечности, окружить эпитетами. Но к чему? Правильно, не будь как Рита Тайнакова, не занимайся графоманией. Единственное, что можно добавить, куча облаков, которые скрывали солнце. Этому я был несказанно рад, ибо ходить по такому маршруту оставалось невыносимо долго. Прибить ее, что ли, захотел? А? Нет-нет, давай фоткой лучше, да пошли. По заданию необходимо было сфотографировать все важные объекты. За спиной была только столовая, медицинский пункт, да и все. Оставалось еще ого-го. Лене как-то все равно. Мне же совсем наоборот, потому что она пригласила. А как отказать? Ну ничего, потрачу еще полчасика и на боковую отдыхать. Узнаю Семена, который любит спать. Нет, слушай, ты не мог отказать Лене, когда она позвала тебя с собой пофоткать? А по спине ты ее, значит, бить мог. Это тебя не смущало. Я хренею вообще. Девушка потянулась к футляру, где, собственно, находилось сокровище. А почему сокровище? А потому что здесь мгновенно печатается снимок. Полароид, ну конечно же. В простонародье ее зовут мгновенной камерой. В ходу появилась недавно, и то за рубежом. Лена делилась, что эту красоту подарил отец. А вот откуда он достал, умалчивала. У нас так мало фоток, сделанных полароидом, было, что я помню всего одно. Где мы с папой и мамой то ли на море, то ли на озере на каком-то были. Я была совсем еще маленькая. Я там плавала, держалась за спасательный круг. И мама с папой стояли позади. Это был 96-97, что ли. Точно не помню. А второй снимок тоже полароидный, он где-то у меня лежит. Его делала моя подруга... Когда это было? На прошлый... На позапрошлый Новый год уже, получается, она его делала. Вот. Явно контрабанда. Либо сам провез, либо неплохо подкормил таможенных. В лагере, к слову, относились к новинке как к обычному фотику. 
Хотя неудивительно, ведь тут в ходу джинсы. Никого здесь в джинсах не видела. Подобрав удачный ракурс, немного обождав, пионерка выстрелила птичку. Черно-белая фотография тут же напечаталась и вылезла наружу. Лена тут же схватила ее, помахала, начала вглядываться, делая общую оценку. «Не знаю, как сказать. Семен, посмотри». Я уже оказался за спиной девушки. Все благодаря любопытным глазкам. И недолго оценивая, мой вердикт стал очевиден. Сарай. Ах, простой деревенский сарай. Может, внутри можно сфотографировать? Не знаю. А пленки-то хватит? Подожди. Сейчас вообще на вес золота вот эти все кадры для полароида. Спустя 10 минут. Лена присела на одно колено, сделала снимок, потом отошла на расстояние. Затем обошла здание, постаралась там, но ничего не вышло. А я ведь твердил, что не получится. Хоть иногда, но я бываю прав. Все в утиль. Только зря краску потратила. Так может, все-таки внутри? Ты так и не ответила. Лена задумалась. Видно, что колебалась. Вероятно, инструкции говорили делать все снаружи, поэтому думала. Хм, пусть будет так. Одну я выбрала, уже убрала. Лен, только снаружи можно? Да, только здесь. Я тебе не говорила? Я качнул головой, потому что не помнил этих слов. После чего заметил, как настроение куда-то пропадает. Ты чего? Нормально же получилось. Да какой... Это ненормально. Я всегда делаю отличные снимки, а тут... Быстро же опустила руки. Обычно она идет к цели долго и упорно, а тут на тебе. Как будто она не видела выход, считая ситуацию безвыходной. Я видел решение, акцентируя внимание на помещениях. Внутри, как помню, красивее. Там все ухожено, много цветов и книжных шкафов. Но Лена бетонная, инструкции превыше всего. Ну, ей виднее. Прекрати, хватит. Ты не виновата в том, что это так выглядит. Не накручивай. Я понимаю, уже и заплакала, бедная, так расстроилась. Но эти фотографии пойдут в небольшую книгу. Там описывают все лагеря. В книгу? А чего я сейчас узнаю? С внезапностью пришла гениальная идея. Не дав подруге договорить, я потянул ручки к ее сумочке. Начал вынимать фотоаппарат. Семен, ты чего? Куда ты его? Я сбегаю кое-куда. Ты обожди здесь. Я сейчас. И я побежал. Лена успела кинуть вслед, чтобы было аккуратнее. Не упал с ним. Впрочем, сам осознавал эту ответственность. Ибо тут не только цена, но и частица души. И куда? И нам не покажут? Да, помню, будто было вчера. Я решил сфотографировать баню, выдать ее за библиотеку. Баню? Э, ну, а -а. Только вот недавно же в пикнике с Самантой мы видели баню. Не, я помню, как выглядит баня. Это деревянное здание. Она, конечно, по-своему красивая, похожа на такой терем. Но это баня, блин. Что, э, неужели библиотека тоже могла выглядеть вот так, думал Семен? И что, неужели это прокатило? Потом смог все это аргументировать, а главное, на сравнение выдал два снимка. Конечно, вожатая упорствовала, но согласилась допустить. А, пришлось там Ольгу Дмитриевну еще уламывать. Охренеть, коллективный обман. Но на самом деле библиотека действительно не очень хорошо выглядела. Может, баня по сравнению с ней действительно была привлекательнее, а так-то кто знает, что там на самом деле. Потом оправдывалась, мол, должны выглядеть не хуже других. И вот баня оказалась на страницах переплета, а я неким героем в глазах Лены. Классно. Вот это вполне себе был героический поступок. Мне понравилось. Один раз в год библиотеку навещала инвентаризация фонда. Выявляли недостачи, ветхие исписанные издания. А это не сам библиотекарь должен делать, пардон. Я в библиотеке проработала полгода. Там, ой, на самом деле, как вдумаешься, Картотеку тебе составлять. Хотя уже тогда, кстати, хотели всю эту базу в компьютер переносить. И я помню, как я пыталась это сделать. Я ужасно мучилась с этим. Было очень сложно. 
Заодно наводили генеральную уборку и сортировали все, что было на местах. Выпадало это счастье на одну смену, причем это происходило случайно и неожиданно. И лично я застал две таких. С каждого отряда отбирались пионеры и направлялись сюда. Получалось всегда по-разному, но больше десятка. А, то есть это не какие-то люди сами все делали, это просто выбирали пионеров. Понятно. Кажется, что легко, а нет. Каждый был задействован и под надзором старшего выполнял свою роль. Были, конечно, свои плюсы. Часть библиотеки принадлежала еще старому лагерю. Бывало, что найдется книжонка, которую вряд ли встретишь во всем Союзе. Во, вот такое я люблю, когда находишь какой-то раритет, действительно. Авторы всегда затерты, год довольно старый, да и вообще, внешний вид желал лучшего. По всем статьям это относилось к утилю, но я прятал сие произведения. Только при осмотре не находил чего-то стоящего. Обычные сказки, фольклор и все то, что не относилось к реальности. А так хотелось какие-то загадки по поводу старого пионерлагеря. Увы. Лена любила читать, но вскоре она поняла одну вещь, что делать это для кого-то еще лучше. Вместе погружаетесь, вместе сопереживаете, и просто вы рядом. То было нечасто, когда как. Но если был момент, то оба проникались на многие часы. Так, прошу прощения, на секунду пришлось отвлечься. Показалось, что гарью пахнет. Вроде везде посмотрела, вроде все в порядке, все электроприборы. А потом вышла на балкон, чую запах оттуда. И я поняла, что может быть это от соседей как раз идет, которые у меня за стенкой сегодня сверлили полдня. Прям фу, жесть какая. Но в доме вроде все хорошо. Ладно, на чем мы остановились? Эту книгу мы до сих пор не закончили до конца. Это как, получается, Семен и Лена вместе что-то читали. Боже, как это романтично. Лена неторопливо читала, чтобы я не переспрашивал и равномерно погружался в историю. А, она ему просто читала вслух. Ну, это еще более романтично тогда. От того даже половина не была достигнута. Сказ был о каком-то маленьком существе на далекой планете, которая была чужда. Одинокий, брошенный, он плутал там, искал убежище. Маленький принц, что ли? По пути знакомился с разными организмами. Причем у тех были всякие характеры. Кто-то обманом пытался съесть, кто-то пытался помочь, но существо поступало правильно, никому не доверяло. Где-то проглядывалась наша природа. Но и куда без ситуации. Те были на вкус и цвет. В некоторых существо чуть ли не погибло, но всегда спасала удача и надежда. Надежда как последнее оружие, что есть у существа. На этом акцентирует внимание. Плюсом я знал концовку. Славяна, как она утверждает, совершенно случайно сболтнула. Монстрик, узнав о гибели своего дома, потерял последнее, что имел. Припал к земле, сдался. Так он потерял надежду. Лене я об этом не говорил. Все равно было интересно слушать. Да и с такой мягкой и румяной. Просто сущее наслаждение. Она закончила, громко хлопнула, мысли тут же, э, громко хлопнула, в смысле книгой, захлопнула, да? Мысли тут же покинули, я не могу, меня, меня раздражают вот эти коряво составленные предложения. И все прочитанное я отложил в памяти. Теперь была снова реальность. Как тебе? Очень нравится. Все интереснее, что дальше будет. Лена засмущалась, но не отводила взгляд. Привыкла немного. Но продолжим мы потом. Завтра море дел, послезавтра тоже, а скоро еще конец смены. К тому же время позднее. Не переживай ты из-за времени. Не получается. Мы лежали на скамьях, что возле сцены. Смотрели на бесконечный космос, где всюду многочисленные планеты. Вот тут-то пища для размышлений. Галактика огромна. Всяко там есть жизнь. Даже если считать ту книгу. Авторы придумывают, придумывают, создают разумных представителей, воображают. А если потом человечество увидит их? Где образ полностью схож по заветам автора? Тоже привлекают звезды. С них-то я начинала писать. В смысле с них? Они просто вдохновляли или что? А чего забросила? Не забросила. Времени нет. Тишины тоже. Помнишь, мы бывали у пруда в лесу? Вот там хорошо. И рисовать, и писать. Но далеко. 
я перечислил в голове более или менее тихие места. Я тут, кстати, на днях припоминала, вроде бы где-то было такое, что Лена рисовала. И, по-моему, это было в «Булках и кефире». По-моему, был там прям какой-то целый эпизод. То ли мы сначала в медпункте обнаружили, что Лена рисовала Семена, то ли мы потом пошли с ней куда-то на пикник и тоже что-то там заметили. Почему-то у меня такое в голове отложилось. Ну-ка, знатоки, напишите, это было там или нет? Были варианты, но вдохновляться там, ну, вообще не представлялось возможности. Одно дело участочек в лесу, одно дело заброшенный участок лагеря. А Лена у нас прозаист, романтик. Явно ей не подойдет вид брошенных домиков, сломанного асфальта. Настоящему автору подойдет все. Далеко. Вариантов тоже нет. Поэтому ждешь дома? Не думаю. Дома, конечно, хорошо, но здесь лучше. Особенно с тобой. Как и мне, Лен. Она протянула ручку, просунула пальчики меж моими, и так, лежа на соседних лавках, мы были очень близки. Сравнивая галактику и Землю, я осознаю, что преграда в какие-то километры – ничто. Мы дышим одним кислородом, живем на одном материке, стране. Но есть обстоятельства, Лен, не уходи в сказку. Как минимум те, которые связывают с учебой, домом. Сейчас никто из нас не обладает средствами, чтобы ринуться в другой город. Сейчас как бы вообще ситуация не слишком-то располагает к каким-то масштабным путешествиям. Это нужно осознавать. Хорошо, Сем, как скажешь. На том диалог продолжался около часа, после чего мы разбежались по домикам. Все же выглядеть на утренней линейке овощем никто не желал. Сразу возникнут вопросы. Сейчас я не наблюдал конверт. Не было мигающего диода. Стояла темнота. Э -э, в другом месте? Или Ленка все-таки жива? Теперь боялся, что те парни опередили и перехватили рукопись. Старался выискать. Обошел библиотеку по кругу, но не подходил. Потому что это карточный домик. Развалится и заберет в мир иной. А мне еще рано. И даже очевидные места были пусты. Пока я не услышал треск кустов и летящий бумажный самолетик. Он приземлился прямо под ноги и был полностью в крови. Снова шелест. Незнакомка убежала. Я поднял его, развернул и отряхнул. Почерк был неаккуратен, а некоторые области заляпаны. Пришлось логически додумывать недостающие участки. «Семен, это последнее письмо от меня. Я пыталась донести свою историю, вроде получилось. Окончание не слишком хорошее, ты заметил. Осталось совсем немного. Мы скоро увидимся, если, конечно, я смогу. После их нападения мой иммунитет совсем хворает. Настоящие врачи советуют таблетки, а какой от них толк?» «Вирус, не иначе. Я чувствую, как мои силы уходят. Но ты не торопись, у тебя еще пара пунктов. Без них ты не выйдешь на меня. Ты должен понять до конца. Ты должен верить. Если бы не такие манипуляции, ты бы увидел меня, сказал бы, что я сошла с ума. Но благодаря любопытству и поиску ты сейчас находишься здесь. Прочувствовал некоторые явления, ощутил прошлое. Благодаря этому ты не отвернешься». «Все, добавить больше нечего». Опасайся тех, особенно главного. Они уйдут, рано или поздно, но уйдут. Я знаю. Если она верит, что я не повернусь спиной, зачем убегать? Какой смысл? Еще эта неизвестная хворь начинает торопить. Иначе найду не главную цель, а хладный труп. Хотя ее понять можно. Я не вспомнил еще двоих. Лену и Алису. Их гибель остается впереди. Лена. Как сердце стучит от ее имени. Сейчас я столкнусь с реальностью. Избегая главной дороги, я метнулся обратно в северную часть лагеря. Деревенских я не видел, только слышал что-то подобное на хруст дерева. Видимо, развлекались, как хотели. Домик Лены? Прибежал я быстро, ибо ее домик находился прямо у площади. По навигации тут было довольно удобно. Столовая рядом, кружки, да и сцена с домиком на окраине, не в самой дали. Плюс эти ряды относились к новым. Как внешне хороши, так и внутри. Да, местечко маловато, 
Но это вкусовщина. Хранил я все равно все под кроватью. Что не скажешь про Мику, которая обитала на соседней койке от Лены. У нее и кровать, и тумба со шкафом были переполнены вещами. Как со всей этой бедой справлялась стесняша, не знаю. Вообще совместили два разных характера под одной крышей. Конфликтом имело место быть, но те быстро прерывались из-за мягкости обеих сторон. Вообще, да, жили они, конечно, странно. Славя с Женей, такие, казалось бы, противоположности, потому что Славя постоянно бегала по каким-то поручениям, такая вся трудолюбивая была, а Женя постоянно дрыхла в библиотеке и больше не делала ни хрена. Лена и Мику. Лена такая вся из себя скромная, тихая девочка, а Мику такая болтушка, веселушка такая. А -а 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 и только Алису и Ульяну поселили вместе, как бы знали, кого с кем. Вскоре они стали реже видеться из-за того, что Мику оставалась ночевать в музыкальном клубе. Вожатых такое не удовлетворяло, однако решили пойти навстречу. Что ж еще можно сказать про их обитель? Ну, то, что я бывал внутри всего один раз. В остальное время мы с Леной находились хоть где, но только не здесь. Окей, давайте сначала осмотримся. Всегда задумывался над датой рождения и возмущался. Почему у меня зимой, а почти у всех летом? Браво, Семен, я наконец-то дошла своему брата по несчастью. Тоже так всегда было. Блин, у меня зимой, а у всех остальных или весной, или летом. Это, блин, капец. Просто именинникам полагались некоторые бонусы, в том числе десерты. Празднования, правда, отсутствовали. Но оно и понятно. Будь в честь каждого праздник, лагерь бы походил на развлекательный шатер, нежели на серьезную организацию с армейским уклоном. А это серьезная организация с армейским уклоном? Простите, это когда такое было? Но было одно исключение для Лены. Ее достижения, в купе с празднеством, позволили Ольге Дмитриевне сделать небольшое чаепитие. Простите, достижения в области чего? В области фотографии? А, ну, хотя она там и стенгазетой занималась, и вот для книжки фотографировала. Так что окей. Но тогда встречный вопрос. Блин, Славя сделала для этого лагеря больше. Почему не для Слави такое? Или у Слави день рождения не летом? Правда, было не все так идеально. Мы сейчас что, на день рождения к Лене сходим? Это здорово. Наш небольшой отряд собрался за столом в честь нашей Милаши. Сегодня она стала на год старше, и по случаю ей удалось выбить грамоту за фотографии, которые она делала. Чтобы отблагодарить подопечную, Ольга попросила поваров сделать небольшой бисквитный тортик. Если мысленно поделить его на части, то есть-то особо нечего. Но кто ради торта, а кто ради такого момента? Я относился и к первому, и ко второму. Все же от сладости мне трудно отказаться». Сейчас, перед началом, мы ожидали Алису, Ульяну и Элла, которые где-то потерялись. И если те не вернутся, то через минуту начнем без них. Я был за, потому что в сладких фантазиях представлял, как стяну их куски десерта. Ольга Дмитриевна, я не хочу без них начинать. Никто не хочет. Но я каждого уведомила лично. Сказала, что ждать никого не будем. Сами виноваты, значит. Вожатая торопилась, оно и понятно. Все-таки у нее помимо нас имели, имеются обходы с делами. Да и похоже, что за отсутствие ребят переживает только Лена. Славяна разговаривает с Мику. Шурик ковыряет пустую тарелку прибором. Зачем он ковыряет пустую тарелку? А я прилип к этому торту, что оторваться не могу. Правда, изменения в настроении Лены я не смог игнорировать. Встал из-за стола, пересел к ней поближе. Где твой друг, Шурик? М -м? А? Дешурик? Я не знаю, Ольга Дмитриевна. Где Эл, дурак? Господи, я сама сначала не поняла. Думала, может, авторы опечатались, или, может, я что-то не так прочитала. Шурик, ты опять сходишь с ума? Семен, уважительнее к товарищу отнесись. Шурик был в Астрале и над чем-то упорно мыслил. У него раздвоение личности, все понятно. Его незамысловатые движения, полусонный взгляд и состояние его формы доказывали это. А ответ удивил как меня, так и подруг. Они прекратили общение и обеспокоенно посмотрели на своего товарища. Скорее всего, я понимал, чем вызвано это состояние. Опять всю ночь трудился? А? Шурик? Нет, как вы могли подумать? Я строго учитываю распорядок дня. Тогда где Эл? Вы же не отлипаете друг от друга. 
пуля. Вожатая цыкнула, чтобы не лез в разговор. Так они, получается, если не хватает Алисы и Ульяны, а Семен их уже один раз поймал на навешивании лапши на уши, так они, видимо, электроника теперь припахали, чтобы он выполнял их какие-то поручения. Но Шурика вопрос настиг. Он начал думать, усердно почесывая голову. Его взгляд прилип к этой тарелке. Даже я начал беспокоиться за его состояние. Да он куда-то с этими двумя ушел. Ну, с Алисой и Ульяной. Взял проводник, петарду. Мне ничего не сказал. Петарду, проводник. Второе мне ни о чем не говорит. А вот первое довольно странно все это. Очень, очень странно. Собрался что-то взрывать. Ну, точнее, Алиса собралась. Надеюсь, они придут. Очень-очень не хочется, чтобы они остались без торта. Да, Мику, мне тоже этого хочется. Может, поискать их? Весь стол постепенно начал проникаться этим безответственным. Но никто не обратил внимания, что они ушли куда-то, захватив с собой материалы. То есть они утопали без задней мысли, что вернутся на чаепитие. Все, хватит ждать. Они были предупреждены. Начинаем. Стоп! Ольга Дмитриевна, не начинаем. Не сказать, что у меня орлиное зрение, но я смог приметить подол юбки. Он торчал из-за угла проема туалета. Э? -э? Алиса в туалете застряла или что? Подозрения укрепились, когда я узнал, что это мужская уборная. Так, это уже интересно. Хотел встать, проверить, но через секунду разнесся смачный хлопок. Торт, предназначавшийся всем, тут же разлетелся. Рубашки, лица, да даже соседние столы. Все было в кусочках этого лакомства. Славяна чуть ли не свалилась. Мику закричала, а Лена будто увидела труп. Только Шурик спокойно отреагировал. Облизнулся и удовлетворительно помычал. Главная виновница торжества смотрела стеклянными глазами. Слезы тут же скопились и хлынули потоком вниз. Блин, Алиса, какого... Я не стал это терпеть. Вскочил, быстро обижал стул и устремился в туалеты. Чем ближе я подвигал, тем чуть слышал разговоры, пререкания, да и как кто-то открывает окно. Оставалось пять метров. В порыве ярости я видел, как они быстро спрыгивают. Только Эл немного мешкал. Но, завидев меня, тут же последовал за двумя разбойницами. «Эл, я тебя все равно поймаю! Будешь песок жрать!» Слова были сказаны в спину и так такого эффекта не оказали. Но виновников я решил не оставлять. Спустился следом и помчался к углу столовой. Блин, да гони их и врежем, действительно. Они взяли и торт испортили. Трое выбежали на площадь. Моя голова чуть ли не оторвалась, ибо следить за тремя было очень неудобно. После короткой команды от Алисы, те быстро разбежались по сторонам. Бежать за дв... тремя зайцами, выпустить всех. Так что я обозначил для себя более перспективную цель – электроника. Во-первых, расколоть его как два пальца. Во-вторых, мне было интересно, когда он вступил в тот дуэт. Парень бежал, как неудивительно, в сторону клубов. Я следом не отступал и не догонял. Что-что, о быстроте ему не откажешь. Он запнулся, но выстоял. Тут же оглянулся на меня, закричав. «Ах, Семен, да отвали! Беги за ними! Они...» «Я ж тебя догоню! Не пудри мозги!» Говорить во время бега тот еще мазохизм. Лясы поточить можно тогда, когда я поймаю этого блондина, выпытаю у него всю информацию и сдам вожатой. Клубы были очень близко. Эл мгновенно перепрыгнул через лестницу, забежал в коридор. Тут же голова сообразила. Если сейчас он окажется в радиотехнической, спасется. Всему вино щеколда, которую они присобачили. Чтобы избежать конфронтации с дверью, я выделил, я выделил для себя один вариант. Окно в их обитель открыто. Если не оплошать, то Эл окажется в ловушке. Перепрыгнув через бордюр и вступив на мягкую зелень, я устремился туда. Прыгнул с разбега, ухватился за раму, подтянулся. Только приземлился неудачно. Рухнул прямо на пол, повредив ногу. Так, вроде стоять могу, все хорошо. Ой, я, кстати, даже соскучилась уже по этому помещению. Давно этот фон не видела. Э, что за смрад? Внутри стоял запах чего-то горелого. Прям как у меня некоторое время назад. <смех> Самого электроника не было. Он возился с замком, громко ругаясь. Тут я решил немного развлечься. Если совести хватило поиграть с Леной, то вряд ли я постесняюсь отомстить по полной. 
Мгновенно скрывшись в кладовой и задернув штору, я стал ожидать, когда мой товарищ явится сюда. Сейчас он закроет дверь, окно, потом спрячется здесь. Но отсюда блондин уже не выберется. Дверь поддалась. Товарищ не заботился о повреждениях, ибо громко хлопнул, с той же громкостью задвинул щеколду. После закрытия окна Эл успокоился, выдохнул, вытащил стул из-под стола. Значит, прятаться не будет. Мой выход! Мой силуэт явился взору товарища. Тот даже не понял, что к чему. А-ха-ха, как мне нравится эта сцена, слушайте, вот это уже прям... Это прям весело. Буквально через пять секунд он свалился с табурета, пополз в сторону окна, но уперся в один из верстаков. Тем временем я медленно сокращал дистанцию. «Отвали! Они меня заставили! Только не бей!» Избиение блондина было в мыслях и ассоциировалось с местью. Только его пугливые глаза... Боже, автор написал глаза! Слава богу! Наконец-то! Только его пугливые глаза заставили думать немного иначе. Я расслабил кулаки, но, чтобы сохранить обстановку и ясность ума, схватил его за шкирку. «Я не буду бить. Вместо этого будешь разбираться с вожатой и отсиживать всю смену вне клуба». «Угу». «Нет! Что ты хочешь? Бери все, что угодно, но не говори». «Тогда скажи, что ты забыл в шайке Алисы? Зачем ты это организовал?» Эл более или менее успокоился, но понижать напряжение не стоит. Это как играть в следователя. Нельзя доводить до крайней точки, но и нельзя дать полностью успокоиться. Необходимо найти золотую середину. Товарищ мешкал, видимо, обдумывал последствия, если скажет. На одной стороне вожатая, на другой Алиса. Ну вот и выбирал менее болезненная. Ну блин, ну... Алиса же не может все в это время быть настолько безнаказанной. Ну ей тоже должно попасть, в конце-то концов. А они шантажировали. Мне пришлось согласиться. Чем шантажировали? То, что я ходил в деревню. Семен, прошу, не рассказывай. Ради своей жопы он согласился испортить настроение всем. Вот ведь эгоист. Нахрена он в деревню ходил? Я уж подумала, здесь, может, будет про Женю что-то, ведь он был влюблен в Женю. Но понять можно. Выходить за пределы лагеря, так еще к агрессивно настроенным, ну, за это по головке не погладят. Но это не волновало. Жалости не было, существовала справедливость. Если упускать это из внимания, то в следующий раз повторится такое же. Я понял. Но Лену, включая гостей за столом, ты нагло разыграл. Сегодня лично сознаешься. Ничего себе разыграл, он ей торт испортил. Нет, не надо, я не хотел, меня заставили. Семен, я думал, если ты узнаешь, что не расскажешь. И я передумал. Дальше давай сам, меня уже потеряли. Я отпустил его. Он так и остался сидеть на полу, облокотившись о верстак. Блондин умолял, угрожал, что расскажет об этом Алисе, но мне было все равно. Пусть хоть доложит товарищу Ленину, меня это как-то перестало пугать. Не оборачиваясь, я откинул щеколду, вышел в коридоры и подобающе ушел. Сейчас меня ждали в столовой, ждала Лена. Ну, Семен, ты поступил как герой, слушай, мне понравилось. Мне понравилось. Я надеюсь, все-таки после этого Алиса получила. Вызов пиковой дамы, гномов, лешего. Сколько всего ребята пытались призвать, но ничего не удавалось. Как, собственно, и нам. Скорее всего, это делали ради ощущений, не для результата. Исток всего дела находился в библиотеке, одной из книг. Странно, что партия позволяла находиться этому на полках с литературой золотого века. А может, ее появление связано, как и с другими книгами? То есть таинственно и магически. Нам этого не дано было знать. Забрав этот переплет, перечисленные вещи, мы оказались в ночном лесу. Интересно. Страх был на подступах, медленно подбираясь из всевозможных уголков. Лишь товарищи держали меня в ясности, не давая бросить, убежать обратно в свой домик. Раз вместе, то до конца. Лена чувствовала себя лучше, чем я, будто для нее обстановка такая привычная. Хотя посмотри на нее, не сказать, что она из первых рядов. Наоборот, больше походила на труса. Девушка шла позади, изредка спрашивая, долго ли. Вместо меня отвечала Ульяна, которая якобы нашла идеальное пространство для призыва. Еще в группе была Мику и Эл, но их состояние не мог различить, ибо те шли впереди. 
никогда не ощущал такой страх. Ну из-за чего? Обычный вызов пропавших пионеров, ведь в этом нет ничего плохого. Верно? Пока я сам себя пугал в мыслях, Ульяна остановила, провела немного вправо, где оказалась небольшая поляна. Кстати, поделитесь в комментариях, вы тоже вызывали когда-то в детстве пиковую даму? Ну или пробовали? Я помню, что такое что-то смутно подобное было... Хотя, может быть, был не, не столько вызов пиковой дамы, сколько гадание на картах. Ну, там, типа, нравишься ли ты там вот этому мальчику, там, и будут ли у вас отношения. Вот что-то из, из такой оперы я припоминаю. После чего указала на накренившийся указатель. Разобрать написанное мне не удалось, ибо краска сошла. Но вдруг один из товарищей возгласил, провозгласил. Тропа к старому лагерю. Если не ошибаюсь, там дальше топи начинаются. Так это здесь, Ульяна? «Да, верно. Давайте начинать!» Электроник скинул с себя сумку, поставил на землю, а содержимое переложил на пенек. Книга, находившаяся у меня под подмышкой, оказалась среди тех вещей. Ульяна с отвращением посмотрела на нее. «Фу! Сам будешь читать! Еще бы мне прикасаться к этому! Фу!» «Ты чего такая брезгливая? Я ж не потный!» «Зато слюнявый! Помнишь, что было у домика?» Такое не забудешь. Да, вот это мне хотелось вспоминать в меньшей степени. Особенно при своем отряде. Однако кто-то смеяться и обсуждать не стал. Все сосредоточились на предстоящем деле. Достоверной информации о пропавших мы не нашли. СМИ молчали. То ли не обнародовали, то ли никто не пропадал. Господи, у меня тут что, внезапно третья симулякра началась? Но слухи-то существовали. Если пропали то всяко мертвы. Откуда еще это слово «всяко» взялось у автора? Потому мы взяли два флажка «да» и «нет», горсть сладостей как подношение, но не хватало одного. Фотографии, которая бы удерживала в себе энергию призываемого. Кстати, такой сцены в оригинале не было, но в «Саманте» как раз таки было. Они там прям откуда-то доску приволокли, как там она называется, в общем, для этих спиритических сеансов, и пытались кого-то вызвать. Это было забавно. Так, вроде бы все. Но энергию откуда черпать будем? Может, у той штучки? Мик уткнула пальцем в указатель. Лично меня вариант удовлетворял. Все равно мы не найдем ничего лучше. Да и вряд ли что-то призовется. Семен, я все расставлю. Готовься читать. Лена, зажги свечи и поставь по кругу. А ты, Мику, просто отойди. Ты чего командуешь? Книга у меня. Зато я ее всю читал. Все наизусть знаю. Колдун чертов, а не техник. Когда он успевает так много делать? У него что, 25 часов в сутки? 8 дней в неделю? Или, может, он сам без? Вот, кстати, Жиза. Вообще, последнее время абсолютно ничего не успеваю. Я плеснул на него немного святой воды, чтобы отошел. Громко сказав «Изыди!» Он зашипел, начал кривляться. Девушек это знатно напугало как и меня. Но, увидев, что это розыгрыш, сразу подошел к нему. «Слушай, мы тут по серьезному делу. Что-то не нравится? Тогда иди в свой клуб. Бубу, кто бы говорил, не поливал бы святой водой». Проигнорировав его слова, я тут же принялся перелистывать страницы на необходимую главу. Такое разнообразие внушало недоверие, ибо как дошли до этого? Методом проб и ошибок? Больше походило на сказку. А решился я ради эксперимента, да и веселья. Только где все это? Наоборот, как-то страшно. Как внезапно появилась Лена. Открыл. Все хорошо, Семен? Поджилки трясутся, ты посмотри. А говорил, что не верит. Лгун! Ульяна, прекрати, пожалуйста. Встань на его место тогда, а? Она умолкла, сразу же отошла от Лены и оказалась где-то позади Мику. Что ж, оставалось немного. Главное прочитать все в точности, показать, что ничего не произойдет. Эл к тому времени закончил возиться с приготовлениями. Махнул рукой, мол, начинай, все зависит от тебя. И я начал. Как-то неуверенно, тихо, но вскоре слова стали четкими, а написанное я к удивлению пересказывал наизусть. Будто текст знал всю жизнь. Самое главное, не мог умолкнуть. Что-то взяло контроль надо мной и, закончив слова, сразу отпустила. Я откинул книгу, бегло осмотрел всех рядом стоящих. 
ты как? Что с тобой? Семёша! Господи мой милый, ты как? А, пфф, притворяется! Реакция была мгновенной, они спохватились. Правда, никто, кроме меня, не заметил, что свечи потухли, а конфеты начали гнить. И этот пар... А, это валим! К чертовой бабушке валим! Господи! Куда валим? Что с тобой? Посмотри на конфеты, тупой! Но сейчас они были такими же свежими, как и минуту назад. Процесс гниения вернулся, не оставив какого-либо следа. Так же и со свечами. Да это он вас разыгрывает, олухи! Даже я не поверила. Ай, разыграл? Плохой, Семёша, плохой. Мику, Мику, я тебе не собака, хватит меня бить. Реакция была понятна. Все-таки эти две девушки переживали за меня. К слову, Лена даже не пыталась унять ее. Она просто отвернулась, заключив руки в замок. Не, ну в смысле, если Семён это реально видел. Но увиденное осело в голове. Я был готов доказывать, что видел. Ха-ха, молодец, переборол Ульяну в ее же розыгрышах. А вот и нет, это я всех лучше шучу и всех хорошо калачу. Я не понимал, что тут веселого, но это электроник. Вместо их ругания я услышал громыхание, после чего появился дождь. Именно в эту погоду необходимо связываться с потусторонним миром, ибо так там написано. Повезло, что успели, иначе бы свечи не смогли бы зажечь. Хотя лучше бы было так. Я все не мог отвести взгляд от конфет. Надеялся, что хоть с одной что-то произойдет. Но ничего. Голоса вновь оказались в голове. И я переключился на подругу. Все, Семен, идем. Ребята, давайте за нами. А как же вещи? Тут бросать? Она вновь включила фонарь и побежала. Следом устремилась вся группа. И я, как замыкающий, направился следом. Пока ни одна деталь. Я отчетливо слышал, как кто-то начал уплетать конфеты. Развернулся, но опять ничего не увидел. Вместо этого я подозвал ребят. Правда, перед этим быстро разъяснив, зачем. Только не подошли. Все направились в сторону лагеря, чтобы не промокнуть. Пришлось бежать следом, ибо сталкиваться с подобным одному мне точно не хотелось. Потому, оставив книгу на земле, я устремился вслед за друзьями. Может, это была Юля? Невидимая. Я уже, по-моему, высказывала такое предположение, но больше мне думать-то и не на кого получается. Кто еще мог оставлять Семену все эти письма, и кто еще мог писать про духов? Кому, в конце концов, было выгодно, чтобы про совенок не забывали? Только Юля, потому что она как бы и есть совенок. Она его значительная весомая часть. Эх, но интересно, как ее появление в целом здесь обыграют. Тот самый поход в гости я не забыл. Он был единственным и очень запоминающимся. Особенно благодаря Мику, которая не так все поняла. Уже предвкушаю эпик фейл. Что ж там было-то? Лена давно предлагала посетить ее обитель, но постоянно не было времени. То вожатая перехватит, то что-то где-то произойдет. В общем, было весело. А сегодня, как ни кстати, самый скучный день и нечем заняться. Сюда Пульяну с ее юмором. Она бы откинула что-то наподобие «Нечем заняться? Подойди к Ольге, она точно найдет, чем тебя озадачить». И тут бы не солгала, ибо задачек на миллион. Причем разного сорта, хоть выбирай, что душе угодно. От курьерской службы до чернорабочки. Правда, были свои правила на этот счет. Работа на высоте не допускалась, с токсичными веществами на высоте. Э -э тут два раза сказали «на высоте». Список можно продолжать до бесконечности. Однако с правилами что делают? Правильно, их нарушают, не раз упоминал. Хотя странно видеть нарушения со стороны вожатых. Поэтому я хотел скрыться за любой преградой, которая помешает обнаружению. И вот через минуту передо мной возвысился ее домик. Самый обычный, ничем не примечательный. Пока Лена возилась с замком, я сделал для себя пару выводов. Во-первых, почему у меня нету замка, у нее есть. Нет, я все понимаю, доверие, никто ничего не ворует. Но все же приятнее осознавать, что между сокровенным и кем-то есть хлипкий замочек. Во-вторых, пока она там с ним возится, есть велика вероятность быть пойманным. Как-никак, мы почти у площади, а тут проходимость, как, знаю, не хуже, чем у Арбата в Москве. 
Потому как дверь отворилась, я сразу же влетел и оказался в помещении. Лена аж испугалась, ибо движение с моей стороны выглядело неадекватно. Но тут же пришла в ясность. «Никого там нет». «Ой, Семен, только не смотри на кровать Мику, пожалуйста!» «А что там?» «Просто не смотри!» Зря она так, наоборот, нагнала больше любопытства. «Ну что там может быть, панцу?» И, позабыв о страхе быть пойманным, я сразу повернулся и уставился на койку ее соседки. Реакция девушки была незамедлительной. Она прикрыла руками мои глаза, но память успела запечатлеть картину. Кровать была усеяна разными вещами – то фотографии, то белье, за которое, видимо, переживала Лена. «Я же сказала, не смотри! Отвернись к стенке! Я сейчас!» Пришлось слушаться, а то мне не сильно хотелось наблюдать Ленусика в гневе. Батюшки Ленусика! Правда, я никогда не видел ее в таком состоянии. Интересно, на что она способна, будучи агрессивно настроенной? О, лучше бы тебе не знать. Проверять я, конечно же, не стану. Вот и правильно, вот и молодец. Любопытство я тоже унял, ибо оно намекало раззадорить, подразнить. Вместо этого я уныло пялился в угол, хозяином которого был маленький паук. а паук! Я бы там орала уже не знаю как. Все, оборачивайся. И прости за этот беспорядок. Я не хотела, чтобы твое первое впечатление было связано с этим. Но это же Мику кровать, а не твоя. Что ты переживаешь? Да ничего, Мику я хорошо понимаю. Времени мало. Мало, но надо успевать все, а не оставлять тут порядок. Э, не оставлять тут беспорядок, видимо. Мне за нее стыдно. Слишком остро реагирует на имя моей давней подруги. Вероятно, недавно они ссорились. Или же обычная ревность. Вроде бы нету причин для нее. Я со всеми успеваю общаться. Вроде не замечал такого за Леной. Вместо лишних раздумий я развернулся. Личные вещи оказались под пледом, выделялись тени аккуратным бугром, который сильно бросался в глаза. «Ладно, прости, что я такая. Садись рядышком, я найду, чем нам заняться». Она отошла к тумбочке, которая была около шкафа, начала что-то рыскать. В то время я сел, невольно начал припрыгивать на койке. А голова помнит, что сетчатые кровати созданы для такого рода занятий. Одновременно изучил соседнюю сторону. Миллион плакатов, куча вещей под спальным местом, да даже тумбочка не закрывалась из-за вываливающихся вещей. У Лены получается койка слева от нас, да, которая слева. У Мику явно койка справа, потому что там э, вроде как и сама Мику нарисована. Или, или не Мику, а, короче, кто-то из анимешных э, певцов. Ну и Цой, понятное дело. А у Лены какие-то деревья и какие-то спокойненькие пейзажи. Миллион плакатов, куча вещей под спальным местом, да даже тумбочка не закрывалась из-за вываливающихся вещей. Как это Мику все увозит? Увезет, наверное. Или она оставляет все тут? А, увозит в смысле из смены в смену, да? Ужас, как у нее голова не варится из-за этого. Так, у меня тут немного... У меня тут немного на самом деле. Вряд ли ты заинтересуешься этим. Но, может, посмотрим фотоальбом? Это тот зеленый узорчатый. «Да, откуда ты знаешь? Я тебе не показывала». А причина была проста. Лена сама говорила о нем. Да только забыла, судя по всему. Удивленная этим ответом, тут же уселась рядом, положила его на свои коленки. «Не считая первого года, тут собраны многие воспоминания. Можно долго сидеть, но у тебя есть время?» «Да, не переживай. У меня тут полно времени. А у меня, кстати, времени уже не так много, уже хочется спать». Улыбнувшись и поблагодарив, та откинула корочку, и на белоснежной странице я увидел форму для заполнения. Там, аккуратным почерком, Лена оставила свое «фио», а под ним размашистое слово «секрет». Далее пошли фотографии, прикрепленные на кусочки скотча. Они держали время тех лет. Причем состояние удивляло, будто сделали вчера. Различного рода комментарии озвучивались про каждую страницу. То «Вау, это я помню, мы там...» то «Ох, даже неприятно вспоминать», то «Да, черт возьми, я вспомнил!» Так можно продолжать до бесконечности. Чаще смеялись, иногда хотелось повторить какое-либо действие, что было на снимках, но девушка напрочь отрез... отрезала мысли, подкрепляя, что мы уже взрослые, нельзя так. Здесь я был полностью солидарен, но все же не мог не заметить, что она немного сжата, зажата, видимо. Еще этот фотоаппарат с маленькими буковками на боковине, SX, 7.0, да? 
Почему-то они отпечатались в сознании. Может, это обычный серийный номер? Не знаю, а ответить моя подруга вряд ли захочет. Не очень любит говорить о нем. Спустя час. Окей. Сейчас Мику придет. Примерно за час мы прошли весь переплет, так сказать, от корки до корки. В целом я ожидал, что все будет куда унылее, но по факту оказалось совсем другое. Время пролетело мгновенно. Заметил еще, что увлеченная Лена куда смелее. Она облокотилась на меня, будто не замечая этого. Довольствуясь тем, что мы занимаемся одним и тем же делом. Если бы не осознание, что это чужой домик, я бы уснул. Слишком умиротворенно под конец пропала та атмосфера, которая стояла в начале. И только хлопок альбома пробудил меня. «Ты какой-то сонный, а ведь еще не вечер». М -м -м. «Я надеялся, что вечер». «Ох, как же хорошо посидели!» Я потягивался, организму было приятно такое. Лена же не вставала, переложила корочку на край кровати. И правда, за окном были предрасположения к вечеру. Господи, вот это, конечно, фантазия у авторов. Как можно было так написать? Предрасположение к вечеру. Краски дня потихоньку начали сменяться, уступая место сумеркам, алому закату. Это мое любимое время суток, ибо работы совсем нет. Правда, вместо кустарников и неба я увидел нечто постороннее. Аквамариновые волосы, красные резинки и глазки, которые тут же нырнули за стену. Что еще тут Мику забыла? Это ее домик, как бы ничего. Ах да, это же ее домик еще. Но зачем следить, когда можно войти? Надо выяснить. Лена, очень хорошо посидели, но мне бы в туалет. Ты часто туда ходишь, может у тебя проблемы? Извините, меня вынесло с этой фразы. Может, у тебя проблемы? Какие у него там, я не знаю. Нет-нет, как ты могла подумать? Просто много пью воды, чтобы, ну, выводить шлаки. Объяснил. У меня аж игра зависла, походу, опять. Да, так и есть. Не знаю, в чем дело, у меня иногда игра зависает вот просто без причины, на 2-3 на минуты. Еще приходится очень долго ждать, пока все придет в норму. А -а -а. Ну, давайте дочитаем. Нет-нет, как ты могла подумать? Просто много пью воды. А, это ж я читала уже все. Первое, что пришло в голову, сразу старался внушить девушке. Она поверила. Вероятно, как и я, не знает, что это. Я вот все думаю. Голова называется предательство. Опять все сводится к теме Лены и Мику. То есть как будто бы кто-то тут кого-то к кому-то ревнует. Или, может быть, они обе как раз поссорились из-за Семена. И сейчас окажется, что в ту самую смену, когда Семен в лагерь не приехал, Лена и Мику поссорились и, и друг друга поубивали, и всех остальных тоже. Не хотелось бы, чтобы все сводилось вот к такой банальщине. Опять, блин, война за Семена. Ну, камон. Она поверила, а это я тоже прочитала. Вышел я спокойно, что не скажешь про улицу. Там помчал, ибо понимал, что Мику может убежать и скрыться в домик на окраине. Если туда направиться, то долгий выход придется оправдывать туалетом по большому. Господи, можно вообще никак не оправдывать, ну. А Мику здесь. Но нет. Оказавшись за углом, я пересекся взглядом с моей подругой. Та, покрасневшая, тут же отвернула глазки. «Мику, тебе заняться нечем? Ты чего там стоишь? А если бы Лена заметила?» «Я... я не хотела вас беспокоить!» «Ой, прости, надо тише!» «Хорошо!» Один палец я поднес к рту и жестом показал, что нужно быть тише. Не хотелось, чтобы нас заметила Лена. Она сразу не так поймет и выскажет мне. А с подругой отношения мгновенно опустятся. «Это твой домик, ты бы нам не помешала, Мику!» «Правда?» Я просто видела, как вы увлеклись и не хотела мешать. Там просто мой ключик от кладовой. Мику переключилась на свои ноготочки. Начала ковырять кутикулу. О, авторы мода знают, что такое кутикула. Вау. Мне кажется, пионеры в Советском Союзе и то не знали, что это такое. Все-таки она волновалась, но почему-то слишком серьезно. Ну, подглядела, не хотела беспокоить. Сейчас сказала, из-за чего весь сырбор. 
Видимо, боялась испортить отношения со мной. Либо же она боялась реакции Лены. «Так, Мику, ты не волнуйся. Я отойду в туалет, а ты пока забери все, что тебе нужно. Как уйдешь, зайду я. Хорошо?» «Да, спасибо, Семеш, я быстро!» И она скрылась за углом. Через секунду я услышал, как открывается дверь, а еще через несколько, как Лена начинает отчитывать ее. «Господи, за что?» Пришлось бросить все свои дела и спасать Мику, иначе будет совсем худо. Что, со спущенными штанами к ним в доме побежишь? Мику стояла около своей койки. А, отчитывать, видимо, за то, что она оставила свое белье разбросанным на кровати. Мику стояла около своей койки. Рядом была Лена, которая высказывала все прямо в лицо. Девушка не могла ответить ей. Она стояла, зажмурив глазки. Зная Лену и Мику... Скорее бы Мику Леня что-то высказывала. «Лена, прекрати!» «Семен, ты уже тут? Но я...» «Ты слышал?» «Достаточно. Зачем ты на нее лезешь, Лен? Ей просто нужны ключи». Лена побагровела, спросила у меня, «Какие к черту ключи?» Видимо, я засветил, что разговаривала с Мику за место похода в туалет. Пострадавшая тут же схватила ключи и мигом спряталась за меня. Этот поступок неблагоприятно сказался на Лене. Че, они из-за такого пустяка сейчас поссорятся? Ну серьезно, ну камон. Теперь ее объектом являлся я. Я с ней договаривалась, она все на зло делает. И ты ее прикрываешь? Семен! Что Семен? Она это понимает, она извинилась и просто захотела их забрать. Чего тут такого? Ах, видите ли, ты знаешь, что она чувствует? Может, у вас какая-то связь? Точно, ревность. Лена считает, что Мику составляет ей конкуренцию. Да только ничего такого нет. Мику относится ко мне как к лучшему другу. Именно так же я отношусь к ней. К лучшему другу, конечно. Особенно это было заметно во время второго эпизода. Вот честно. Но было же видно, что явно ты не просто для нее друг. Явно она питает там какие-то свои романтические чувства. Мику, иди, не порт настроение. Хорошо, Семеш, прости. И она выбежала. Незачем ей участвовать в конфликте, который, к слову, был недолго. Все же Лена мягкая, не смогла продолжительно кричать. Уселась на кровать, закрыла лицо руками. После чего извинилась, говорила, что не понимала. Чувства обуздали. А, то есть вот так просто вы помирились, да? Вот такой первый бытовой конфликт. После него ни я, ни Лена не желали появляться тут вместе. Только свежий воздух и природа. Конверт. В отличие от других, здесь я не спешил вскрывать. Потому что понимал, дело идет к Лене. А от единой мысли, что ее нет в живых, воротило знатно. Убедить себя в обратном также не удавалось. Осознание, что конверты несут судьбу, не покидало. Но что поделать? От правды нельзя вечность скрываться. Необходимо узнать. Еще это ясность ума. Реагировать, да еще так. Скорее всего, воспоминания в купе с настоящим в лагере давали свой эффект. Эх, Лена. Ну, справедливости ради сказать, Лена единственная из пионерок, которая действительно могла закончить свою жизнь. Которая действительно могла быть и живой, и мертвой. Потерянная в себе. Последний раз улыбку моей подруги я видела перед отъездом. Ее слова, что она любит всех нас, глубоко отпечатались в памяти. После чего мы потеряли юную. Без тебя она совсем изменилась. Слушайте, не Алиса ли писала все эти письма? Или, или кто писал? Или Мику все-таки писала? Улыбку моей подруги. Ну кто мог такие слова написать? Она до последнего ждала. В свободные минуты постоянно приходила на остановку. Хотела опровергнуть слова вожатой, что в списках ошибка, что вот-вот он приедет. А почему он не приехал, я так и не поняла. Однако с каждым днем вера угасала. Я навещала ее. Она сидела с фотоальбомом, перелистывая страницы, редко посматривая в сторону главной дороги. Та была немногословна. Почти каждое предложение таило твое имя, образ. Нет, она не сошла с ума по тебе. Девочка очень сильно любила. Она помнила твои слова, что вернешься, что сократишь расстояние. Я не могу винить. Вероятно, у тебя были свои проблемы. Но Лена... Вплоть до гудка она не вылезала оттуда. А потом мы расстались. А когда я искала, а когда я стала искать информацию о каждом, 
мне трудно это сказать. Порой она не могла контролировать свои эмоции. После лагеря пыталась выйти на тебя, но то ли ты переехал, то ли что. После этого она совсем иссякла. Лена умерла самой юной, не успев самореализоваться, найти свое место. Из-за тебя она перешагнула черту, спрыгнув с крыши твоего бывшего дома. У нее не было шансов. Блять, даже здесь ее самоубийцы сделали. Вот это самое тяжелое. И только спустя года я смогла навестить ее, принести альбом с рисунками. В нем я помню тебя, такого мускулистого. Вроде бы она говорила, что сделала его в лесу, где небольшой пруд. Эту память я оставила с ней. Жаль, что фотоальбом я так и не смогла найти. Ведь он стал сильнее любим 83 м потому что на тех снимках был ты. Нет, нет. Лена, как же так? Я не хотел, чтобы так. Да какого хрена? Ты сам ее не искал, получается, что ли? Неужели тебе было на нее настолько все равно? Хотя ты, как утверждал, любил ее. Зачем ты это сделала? Вот зачем? Я же не причина, чтобы кончать с жизнью. Ты, может быть, и не единственная причина. Причин может быть несколько. Слезы выступили на глазах, я совсем опустел. Не было сил продолжать поиски. Нужна была передышка. Письмо выбило из колеи. Я извинялся бесконечно. Но к чему мои извинения? Начиная со столовой, заканчивая 82 -м, я постоянно извинялся. А она прощала. Что бы ни произошло, в ее глазах я никогда не менялся. Был тем же юным Семеном. И она жила, умерла верной мне. Я ее подвел. Я подвел абсолютно всех. Но это еще не конец. Остается последний шаг, после которого, я надеюсь, смогу заслужить прощение. У нас осталась Алиса. Последние слова. Даже предположить не могу, что же будет в этой главе, поскольку Алису здесь выставляют очень... Не очень, короче, хорошим персонажем. Вот прям совсем. Но прикиньте, если окажется, что это она сама все время писала все эти письма. Все равно, по логике вещей, я бы больше думала, что это Юля, поскольку именно она могла бы олицетворять Савенок. Ну и, наверное, это точно будет не Алиса. Мне кажется, Алисы просто тоже нет, как и всех остальных пионеров. Ой, смерть Лены – это, не знаю, это всегда самое грустное лично для меня. Что ж, давайте на этом закончим и увидимся с вами в следующей серии.